özellikle de hani son dönemlerde ülkemizde artık dünyanın her yerinde tüm kamu ve özel geçişlerde kullanılmaktır. Tamamen geçişi kontrol altına almak için kullanılan bir sistemdir. Bir kapıdan kim geçti, ne zaman geçti, e, saat kaçta geçti, kaç kere geçti ya da bir kapıdan kaç kere geçildi gün sonunda rapor da alabilirsiniz. Hani muhakkak siz de, biz de iş yerlerimizde kullanıyoruz. Bunların hepsi e, bir yazılıma bağlı olarak çalışabilir. Arkada maaş hesaplanabilir. Kaç gün çalışılmış, kaç gün gelinmemiş, mesai ücreti artı e, ek olarak nedir? Arkasında yazılımla entegre olarak çalışabiliyor ürünlerimiz. Ha, nelerden bahsediyorum? Bu geçiş kontrol sistemi içerisine giren kart okucular, parmak izi okucular, yüz tanıma sistemlerinden bahsediyorum. E, i̇ş yerinize geldiğinizde muhakkak kartınızı okutuyorsunuzdur bir makineye ya da parmağınızı okutu, okutuyorsunuzdur ya da yüz tanıma sistemiyle geçiyorsunuzdur. E, arkada bir yazılımla entegre olarak çalışarak sizin de haberiniz olmadan öbür tarafta bir maaşınız hesaplanır. Ha, tabii ki yazılımla çalışmak zorunda değil. Mesela e, örneğin apartmanınızda kapınıza koydunuz ve herkesin girmesini istemiyorsunuz. Bina sakinlerine şifre verdiniz. Dediniz ki bu şifreyle gir. Kapıya geliyor, şifresini giriyor, içeriye giriyor. Başka hiç kimse bu şifreyi bilmiyor. Yani sadece bina sakinleri biliyor. Örneğin. E, yine otopark geçişlerinde bariyer sistemleri kullanıyoruz. Bunlar da tamamen kendi üretimimiz. Ee, tabii ki otopark yazılımına bağlı olarak da çalışabilir. İsterseniz ayrı olarak da çalışabilir.